Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lũ lụt Trung Quốc làm sập cầu màu vàng lớn nhất thế giới. Quý vị thân mến, theo Tân Hoa Xã, cây cầu phía thượng lưu thoát nước màu vàng ở tỉnh Sơn Tây phía bắc của Trung Quốc đã bị đánh sập do lũ lụt trong những ngày vừa qua. Khi mưa lớn dịch chuyển từ miền Nam nên phía Bắc Trung Quốc buộc phải đóng cửa điểm du lịch nổi tiếng này trong những tuần tới đây. Thác Hồ Cẩu, thác nước lớn nhất trên sông Hoàng Hà cũng nổi tiếng là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Với chiều cao 20m, chiều rộng thay đổi theo mùa, có thể lên đến 50m trong mùa lũ. Từ ngày đầu tháng này, thác nước Hồ Cẩu đã bước vào mùa lũ năm 2022 ở Trung Quốc. Lưu lượng dòng chảy thác Hồ Cẩu đã lên đến 1.500m khối trên dây gấp 3 lần lưu lượng bình thường do mưa lớn trên thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước. Nổi tiếng trên toàn thế giới về nước có màu vàng, thác hồ khẩu giống như một ấm trà khổng lồ với hình ảnh dòng nước vàng chảy cuồn cuộn và đặc biệt hung dữ trong mùa lũ. Sông Hoàng Hà cũng là một trong những nơi sở hữu dòng chảy của lũ mạnh nhất trên thế giới. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ của thác màu vàng lớn nhất thế giới mỗi khi mùa lũ về thu hút rất đông du khách. Hôm qua, Trung Quốc đã cảnh báo mưa lũ cấp 4 ở nhiều tỉnh thành, báo động nguy cơ lũ lụt và lở đất. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc phát cảnh báo màu xanh, cấp thấp nhất trong thang cảnh báo 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc về các trận mưa bão ở một số tỉnh và khu vực, nơi đã hứng chịu lũ lụt và mưa như chút, tàn phá trong hơn 2 tháng vừa qua. Tần Hòa Xã dẫn tin dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng quốc gia cho hay, trong 3 ngày tới, dự kiến sẽ có mưa xối xả ở các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam và Tây Tạng. Một số khu vực nói trên sẽ có lượng mưa hơn 170mm mỗi giờ, kèm theo rông, bão và gió mạnh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo, chính quyền các địa phương cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt, lở bùn và lở đất, đồng thời khuyến nghị tạm ngừng các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm nêu trên. Trung Quốc có một hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ là màu nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và xanh lam. Hôm thứ Hai vừa qua, một tòa nhà cao tầng ở thành phố Tây An đã bị sập hoàn toàn, may mắn không ai bị thương. Thành phố Tây An thuộc phía Tây Trung Quốc và nằm ở vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Nước lũ đã gây ra ngập lụt ở các thành phố và làng mạc tại các tỉnh Thiềm Tây, Sơn Tây và Hà Nam. Các tỉnh cũng thuộc vùng trung lưu của lưu vực sông Hoàng Hà. Đồng thời, các nhà chức trách lại cho hay xả lũ từ Hạ Lưu đến các vùng nông thôn ở tỉnh Sơn Đông trên bờ biển phía Đông. Bộ ứng phó khẩn cấp Trung Quốc thông báo, khu vực thượng nguồn sông và khu vực đông bắc Trung Quốc sẽ phải hứng chịu những trận mưa lớn trong hai tuần tới. Bộ trưởng Thủy lợi Trung Quốc, ông Nhạc Cảnh Bình đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh để đánh giá tình hình lũ lụt với sự tham gia của các thứ trưởng và các quan chức từ tỉnh An Huy, Giang Tô và Xuân Đông. Tại hội thảo, Bộ trưởng Nhạc đã nói với các quan chức từ các tỉnh thành rằng chính quyền địa phương cần hành động trước để xả lũ từ sông và hồ vào các vùng nông thôn. Trong tuần tới, chúng ta phải duy trì khả năng chứa nước ở các hồ để có thể chứa đựng nước lũ sắp đổ về. Ông Nhạc không cung cấp chi tiết về tình hình lũ lụt, nhưng cho biết các khu vực phía Tây Bắc, bao gồm tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây, đang phải đối mặt với vấn nạn lở đất từ các vùng núi. Ông Nhạc phân tích, tùy lũ lụt ở trên sông Dương Tử có giảm xuống, nhưng mực nước ở khu vực trung lưu và hạ lưu của con sông này vẫn cao hơn mức báo động, tức là vẫn có nguy cơ vỡ bờ đê và vỡ đập. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến có liên quan, thượng nguồn của con đập Tam Hiệp bị vỡ. Mới đây, một cư dân sống ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đã đăng tải một đoạn video cho thấy sạt lở đất kéo theo rất nhiều ngôi nhà cao tầng ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Cảnh video cho thấy một người phụ nữ đã phản ứng thông minh và cứu được 21 dân làng may mắn thoát nạn trước lưỡi hái của tử thần. Qua đoạn video này cho thấy, điều đó đang chứng minh một luận điểm đã có từ lâu rằng con đập siêu khổng lồ này sắp vỡ trong tương lai là điều chắc chắn. Có phân tích của các chuyên gia cho rằng, rất có thể đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ trong năm nay và nhanh nhất có thể là cuối tháng 7 hoặc thậm chí là sang tháng 9. Với đà tiến của sự sạt lở ở thượng nguồn do mưa lũ kéo dài trong xuyên suốt gần 3 tháng nay. Chưa dừng lại ở đó, Đập Tam Hiệp phải hứng chịu liên tiếp 3 trận đại hồng thủy với cường độ khác nhau. Các cụ đã nói, mưa dầm thì thấm lâu, những ngọn núi vệ tinh xung quanh con đập một khi đồng loạt sạt lở, điều đó sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền, bồi thêm kinh hoàng, 
cũng giống như bạn thả một hòn đá vào cốc nước thì ắt tự nhiên nước sẽ dâng lên. Đó là hiện tượng tự nhiên, dễ hiểu và đập tam hiệp cũng không phải ngoại lệ. Dưới đây là video ví dụ điển hình cho những minh chứng đó. Lượng đất đá khổng lồ từ trên cao dội xuống hồ chứa trong phút chốc, lượng nước trong hồ đập tam hiệp đã dâng cao. Cộng thêm với lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn đổ về, có ai dám đứng ra đảm bảo rằng con đập sẽ tự tin đứng vững khi sức chịu đựng của hồ chứa lớn nhất thế giới đạt giới hạn cực đại. Áp lực tăng lên đột ngột trong tích tắc và đương nhiên con đập tam hiệp sẽ vỡ tung. Thưa quý vị, chưa dừng lại ở đó, đàn xen với các vấn đề về động đất, những vấn đề bất ổn tại các khu vực vệ tinh xung quanh liên quan tới khu vực lở kế trên. Hôm vừa qua, một đoạn đường đi vào trạm phát điện của con đập tam hiệp này cũng bị đất đá chôn vùi, khiến cho chính quyền Trung Quốc phải dốc toàn lực để giải tỏa con đường. Đàn xen với đó là xóa hết tất cả dấu vết từ hình ảnh, video cho đến các thông tin liên quan của con đập. Thưa quý vị, có một điều người ta thường nói, họa vô đơn trí, phúc bất trùng lai. Họa Trung Quốc bây giờ gây ra không chỉ ở trong nước mà đã lan tràn ra toàn thế giới. Có rất nhiều người thậm chí đã nguyên rùa khi nhận ra bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc. Người ta luôn mong muốn rằng có một quả báo dành cho các nhà lãnh đạo của đất nước này, trong đó không thể kể đến người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Xét về khía cạnh tính nhân đạo của con người, chúng ta không mong những điều bất hạnh đến cho những người dân vô tội của Trung Quốc. Nhưng những gì mà đất nước này đang phải gánh chịu và chắc chắn sẽ còn phải đối mặt tiếp tục trong tương lai thì rất khó có thể đảo chiều. Đập Tam Hiệp là một quả bom hẹn giờ, mạnh hơn hàng chục lần bom nguyên tử. Nếu vấn đề nghiêm trọng nói ở trên chính là khi nó vỡ, thì chắc chắn bản đồ chính trị của thế giới sẽ không còn cái tên Trung Quốc nữa. Và con số khủng khiếp lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu người dân Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi theo nước lũ. Trong khi Trung Quốc vẫn hay vỗ ngực xưng vương, chuyên đi bắt nạt và gây sự với toàn thế giới, đi khắp muôn nơi, gieo rắc sự kinh hoàng. Trong bối cảnh đợt đại hồng thủy số 3 trên sông Dương Tử gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã có chỉ đạo mới rất bất thường khi ra chỉ thị tăng cường lực lượng công binh và quân đội Trung Quốc đến đập Tam Hiệp. Theo tờ báo Hoàn Cầu đưa tin, ba lữ đoàn công binh công trình 249, 279 và 293 thuộc binh chủng công binh quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã có mặt tại đập Tam Hiệp để thực hiện công tác cứu hộ và cứu nạn. Đập Tam Hiệp đang phải xả lũ với lưu lượng hơn 49.000 m3 trên dây, mức xả được xả mạnh nhất từ năm con đập được đi vào hoạt động vào năm 2003. Người ta đang lo ngại rằng phải chăng con đập Tam Hiệp đang va vấp phải một sự cố hay vấn đề nào đó. Khi lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền Trung Quốc lại huy động nhiều lực lượng công binh đến như vậy. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát về đề điều Trung Quốc cho biết, nếu không tiếp tục tăng tốc độ xả lũ, dự báo đến ngày mai, mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp sẽ ở mức 165,5m. Theo thiết kế, con đập có thể chịu nổi sức ép khi mực nước chạm ngưỡng 175m có nghĩa là chỉ còn chưa đến 10 mét nữa là sức chịu đựng của con đập sẽ đi đến giới hạn cực đại. Cộng thêm với sạt lở di chuyển ở thượng nguồn, hơn lúc nào hết, cả thế giới đang cùng nhau nín thở và chờ đợi. Số phận của nó, số phận của con đập Tam Hiệp liệu có trụ nổi hay không? Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, 117 hồ chứa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử cùng với một số đập lớn khác sẽ tham gia kiểm soát đợt lũ số 4 và giảm áp lực cho con đập Tam Hiệp. Mặc dù đã được dự báo từ sớm, nhưng đợt lũ số 3 vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho một số tỉnh thành như Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Cam Túc, Vân Nam. Mực nước sông Dương Tử đoạn trải qua Trùng Khánh đã chạm mức cao nhất kể từ năm 1981, thời điểm xảy ra trận lũ lịch sử đã khiến 1,5 triệu người Trung Quốc mất nhà cửa, 260.000 người Trùng Khánh bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhiều đường cao tốc, công trình bị ngập lụt và hư hại. Ít nhất 20.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bị thiệt hại, và phải dừng hoạt động. Ghi nhận từ hiện trường cho thấy, nước lũ nhấn chìm cả những biển báo cao 3 mét tại một số con đường của thành phố. Ở Tứ Xuyên, chính quyền và người dân vẫn nỗ lực bảo vệ di sản tượng Lạc Sơn Đại Phật khỏi hư hại do lũ lụt. Mưa lũ đã ngập đến chân Phật khổng lồ, có niên đại hơn 1.200 năm tuổi và bắt đầu rút dần. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949, người dân Tứ Xuyên thấy hiện tượng này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, đợt lũ số 4 kèm theo thảm họa địa chất đã khiến 14 người thiệt mạng và 20 người khác mất tích ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo chính quyền tỉnh Vân Nam, gần 40.000 người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi 1,1 triệu người dân địa phương đã bị ảnh hưởng do lũ lụt. Một thông tin rất đáng quan ngại 
khi tỉnh Vân Nam là một trong hai nơi giáp với biên giới Việt Nam của chúng ta. Theo nguồn tin của người dân địa phương tại các cửa khẩu cho biết, hiện có rất nhiều người Trung Quốc đang ở bên kia biên giới, tìm đủ mọi phương pháp như mua chuộc người bản địa dẫn đường, vượt rừng, vượt sông, vượt suối tại các đường tiểu ngạch, hòng mong muốn vào đất nước của chúng ta tránh trú. Nhưng các lực lượng biên phòng của chúng ta vẫn ngày đêm bám biên, trực chiến 24 trên 24 giờ, quyết không bao giờ thương lượng với bọn chúng. Vì nhiều người trong cộng đồng mạng trong và ngoài nước cho rằng, nhân từ với giặc chính là tự bắn vào chính mình. Lòng nhân đạo cần phải đặt đúng nơi, đúng chỗ. Người Trung Quốc xưa nay thật giả lẫn lộn, ai dám đảm bảo trong dòng người di tản kia không có thành phần chống phá đất nước, thành phần nổi loạn và nguy hiểm hơn là cả những người mang mầm mống dịch bệnh Covid. Khảo sát nhẹ được đặt ra, nếu quý khán giả là người quyết định thì chúng ta có nên giúp đỡ phần nào cho người Trung Quốc tội nghiệp kia đang ở biên giới không? Khi họ vẫn ngày đêm cầu cứu chúng ta, mở cửa biên giới cứu mang họ. Đừng quên để lại lời bình luận của mình ở bên dưới video để mọi người thảo luận với nhau rõ hơn về tình hình này. Vừa rồi là thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!